ci posso pure correre, come posso fare 100 metri, posso fare di corsa da qua a, alla fine della cucina. Ah, la figata, non mi vado a fare niente. Si sente tutto il mare, la campagna, i pomodori, i limoni, sorrento, tutto sto vedendo. Quindi attenzione i colzi, se sono aperti. Guarda che salsetta, che me lo guarda qua, non fa gelosa. Non essere gelosa. Oh, siamo fare una bella pasta. Ma quelle buone con le verdure di stagione, quindi con gli asparagi e poi con un frutto di mare che costa poco e tanto saporito. Le cozze. Quindi farò un bello spaghetto perché a me piace la pasta lunga, la sapete benissimo. Sta un fissa che la pasta lunga. E con gli asparagi, cozze e poi ci mettiamo un po' di peperoncino che ne dite? allora, ingredienti, venite qua spaghettone di quelli doppi, buoni poi gli asparagi che mo' è stagione, mangiamoli adesso pomodoro, peperoncino, rosso e verde o quello secco oh, limone le cozze con limone come so? buone <ride> poi aglio, questo è un aglio di voghera, l'ho comprato qua a Milano, pazzesco e poi le cozze, costano poco e quanto sono buone e saporite certo, non fa figo mangiare le cozze, però sono buone da pulire <ride> e quindi la prima cosa che dobbiamo fare qual è? Mo lo dico io, di pulire gli asparagi perché? perché mo ci fanno pure il merbrodo qua dentro gli asparagi, facile facile facile, già sono lavati Se lo sai no? che c'è un punto di rottura l'asparago, eccolo qua tocca, devi toccarlo, c'è un punto che è morbido qua dell'asparago, croccante e poi c'è un punto molto duro, fibroso, che non te puoi mangiare a meno che in tuo frulli, rifrulli, lo ripassi e quella parte più fibrosa, il gambo, lo mettiamo da parte ma non lo butti, continua a farlo, quanti asparagi, asparagi ci servono? pochi, 5-6 asparagi, gli diamo giusto una botta di colore, guarda questi 4, questi 5 gambi tu non li butti, questi mo, ti devono, devi, devi sfruttarli, in che modo? Ti faccio vedere. L aggiungiamo alla nostra pentola dove sta, dove cuceremo la, la pasta. Eccola qui. Perché? Perché ho il, qui il nostro bel passino, vedi? Che mi servirà come e il tè. Cioè, mi senti il filtrino del tè? Che tu metti il filtrino con dentro il tè. E io metterò i miei asparagi, li, continuo, li spezzo un po' più grossi, così faccio sto bel brodino, come lo vedi? Bello, saporito e gustoso. Metteci pure un po' di sale. Tanto è l'acqua della pasta questa, no? Ecco qua. Non avendo ancora casa qua a Milano, quella giusta per fare i, miei, i video a casa mia, sto qui, i miei amici di Febbal Casa mi hanno ospitato qui a girare le ricette. Quindi, guardate qua, che meraviglia, dove sto? Oh, dico che sto in mezzo alla strada. Voi faccio vedere... Ragazzi, è pazzesca perché è enorme. Guardate un po' dove sto. Ci posso pure correre. Qua posso fare 100 metri, posso fare le corsa da qua a, alla fine della cucina. Ah, la figata. Non mi vado a fare niente. Eh, eh, no, dopo le cozze, dopo le... Poi tocca pure le cozze, altro che il divano qua bello sdraiato a vedermi qualche film di quelli film. È una serie figa, capito? Allora... Allora, andiamo a pulire le cozze. Camera Q, quante volte ti ho fatto vedere come si puliscono le cozze? Pure oggi le faccio rivedere come si puliscono. No, è eh, cioè, perché ne fai te? Coltellino. Cosa fondamentale, lo sapete, le cozze? Tenetele, compratele. Adesso fanno quei sacchetti da un chilo. Quindi è più facile anche comprarle e consumarle. Queste sono, vedete, sono strette, strette, strette. Sono già mezze spazzolate. Poi aprite l'acqua. Lo sai che se ne fa adesso la Perù? No, non lo sai. Ah, non ti ho imparato niente, come dico la Roma, non ti ho insegnato niente. Allora, dove è presente la barbetta, vedete qui? La tirata da questa parte. Io l'ho imparato in vecchiaia da non tirare da quest'altra parte, la parte opposta, perché tirando da quella parte opposta le, le, strappate anche il frutto all'interno. Vi faccio vedere meglio, così capite? Eh? Ma prima io la tiravo dalla parte qui esterna, dalla parte più larga della cozza. Ma che succedeva? Che strappavate si strappava anche un pezzo di frutto ok invece dovete farlo in questa maniera la, la, la vera, il modo più esatto è questo prendi la barbetta e tiri dalla parte più stretta ok vai faccio vedere un'altra volta la prendete e la tirate dalla parte dove c'è la punta della cozza eccola qui così le cozze l'ho de detto prima ho fatto una battuta ma è la verità noi ci vergogniamo a dire che siamo andati al ristorante e abbiamo mangiato le cozze Davvero? Di la verità, ti vergogni, no? Non fa figo. Però ragazzi, quando le trovate aperte così, si buttano, sono morte, 
perché sono morte? Perché l'acqua è andata via, quindi il frutto all'interno è morto, se tutto è rinsecolito, se tutto quanto ha perso tutta quanta la sua umidità e puzza pure, quindi attenzione, per questo, per questo è importante che voi ve le guardate uno alla volta, annusate, ne devono provare... Ce le presente quando andate vicino ai scogli e sentite quell'acquetta, quelle alghette e così? C'è quel profumo di mare, di iodio. Buono. Quando ha un odore leggermente più forte, non pensateci neanche un attimo, buttate. E qualcuno dirà, ma ho buttato un sacco di cozze. Ragazzi, ma io buttare le cozze che ti senti male poi la sera e ti aiuti invece a dormire dentro, dentro la maletta o a dormire, a dormire dentro il bagno. Ok? Quindi... Di attenzione i cozzi, sono aperti. Il periodo migliore per mangiare le cozze è il periodo più caldo. Perché? Perché sono belle piene. Ok? Quindi attenzione, attenzio ma che succede? Che differenza è il periodo più freddo? Che i frutti all'interno sono più piccoli. Capito? Quindi anche il mare ha il suo, le sue stagionalità, anche i frutti di mare hanno la loro stagionalità. Quindi il periodo migliore, come vi torno a ripetere, il periodo da, da quando comincia a fare più caldo, da quando comincia ad andare a mani, maniche corte. E tu gli dici, ma tu ci stai sempre, e lo so, ma non guarda a me. Tu compra le tene, so, da marzo, aprile a tutto settembre, ottobre, capito? Qua, qua, ti faccio vedere. Adesso li rimetti dentro l'acqua, gli dai una bella strofinata. Queste sono quelle già spazzolate, quindi troverete le cozze in treccia, quelle che c'è scritto spazzolate. Guardate qua, ora c'è scritto qui. Cozza spazzolata. Spazzolata che cosa vuol dire? Che sono state già pulite leggermente est esternamente. Guardate, vedete, non ci stanno attaccate tanta robaccia, tante alghe, tanti eh, denti di cane attaccati, le... sono più pulite, sono. Io pure se sono spazzolate, gli do un'altra lavata un'altra strofinata lo stesso perché come fate voi bene fate cozza e cozza così ne fa nessuno ecco questa per esempio non mi piace allora che faccio le do un'altra bottarella non è stata fatta bene perché mica le fanno a mano le fanno con le macchine ok e le macchine non so come noi tante volte sbaglia <ride> sono bravo eh guarda mi pulisco bene eh la camera hai fatto, hai fatto, hai fatto bingo, hai fatto, è il super rotto, guarda che hai trovato, eh? Eh, ridi, eh? ride, 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 apriamo le cozze, come? Pure così, senza olio, senza niente, al vapore proprio, in questa maniera, metto, ecco qui, il coperchietto di silicone e mo andiamo a fare, quando si aprono e sbattono l'una contro l'altra, accendiamo e e fammi la cucina ah, a proposito ti sei iscritto al canale mio di youtube ogni tanto vi incontro e mi dite io sono iscritto e alcuni però dicono io ti vedo l'altro volta ti assista ho detto io ti vedo però non sei iscritto ho detto che aspetti boh fermate un attimo a costa e scrivete subito vedete scrivere perché a voi non vi costa niente a me fa tanto piacere vedere quei numeretti io voglio arrivare a un milione io voglio arrivare a un milione di follower su youtube sbrigiamo se dai e più siamo e meglio siamo facciamo una bella comunità immagini un milione di persone che all'incirca la pensano uguale la pensano alla stessa maniera gli piace mangiare a beve e non fa del male a nessuno è la cosa più bella del mondo e ridono siamo gente che ride noi quando l'ho rotti non so tutti quanti precisamente uguali io quindi che faccio? metto tutti i perfetti dalla parte delle punte, ok? E poi taglia a rondelle il gambetto fino a dove? Alla punta, alla parte più tenera, che è quella che userò proprio alla fine. Guardate che bello, così. E magari le punte, per far vedere che so di più, guarda che facciamo, le tagliamo così, a metà, anche in, tre par in quattro parti, guarda, se sono belle cicciotte. Danno una botta di freschezza, di croccante, capito? A noi ci piace il croccante. Ecco qui. E invece la parte a rondelle la metteremo prima in cottura, ok? Le cozze sono pronte! Tiè, belle! Ta 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 ta. Dici che te canti, sono contento, non posso essere contento. Fuliamo le cozze. Da una parte il guscio, qua, e qua il frutto. Non cominci a mangiare, camera U, già te sto a vedere, eh? Belle, vedi, ancora sono piccoline, non so quella. Belle! 
e i patatoni quelli grossi 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 sono ancora piccolette perché sono ancora fuori stagione perché a marzo e eh, sto video può darsi che lo vedete ad aprile però è ancora troppo fredda l'acqua qua c'è cioè, l'acqua si riscalla quando l'acqua si riscalla deve anche sono belle grosse tutto il liquido di controllo lo versiamo qua dentro non provo verso, fino alla fine perché rimane sempre un po' di sabbietta un po' di impurità vedi? lo lascio qua e continuo a pulirle così si manterranno belle morbide le cozze dentro a questo liquido oggi giornata pazzesca qua a Milano se sta una meraviglia fa 20 gradi bello ah, per te pure quell'arietta capito? incomincia capito, a sentire la primavera cominciamo a sentire capito? Pensate quando arriverà mossa estate, oh, siamo, ci siamo quasi, eh? Ci siamo quasi all'estate, eh? De nuovo se ne fa il mare, se va. Che bello, eh? Ma deve stare a preparare. Oh, dovete mangiare bene, eh? Mo facciamo pure un po' di ricette, eh, quelle giuste, per anche, anche, anche questa è una ricetta giusta, come piatto unico. Perché se voi ci pensate, de gozze le potete mangiare tantissime, perché contengono poche calorie. Poi... Usate poca pasta, ma la mangiate, e, e questo pure è un piatto che potrebbe essere giusto come piatto unico, perché c'è di tutto, ci sono le verdure, gli asparagi, ci sono due pomodorini, se volete, e poi, ragazzi, c'è la gozza che ho detto che contiene proteine, sali minerali, e, è buona, e come ho detto prima, le potete mangiare quanto ne pare a voi. Guarda qui, camera woman, guarda le impurità che ci stanno, questo si può pure buttare, non ci serve. Gli do una sciacquatina al volo alla padella ecco qua e siamo pronti per usare di nuovo la padella è arrivato il momento dell'olio quindi mettiamo un po' d'olio buono questo è un olio siciliano vai poi cosa sta importante l'aglio c'ho l'aglio buono te l'ho detto l'aglio di voghera <ride> vediamo la, la camicia la vogliamo, lo vogliamo senza camicia bello così grattugia o grattiamo, vedi? Non tutto, metà, eh? Lo tiri e lo metti qua dentro l'olio. Con calma, oh, goditi questi momenti. Non stannate fretta. E eh, te stai a curare. Perché quando ne mangiamo bene, ci curiamo, stiamo meglio, siamo più allegri, stiamo meglio più in forma, e il fisichetto, tutto quanto, godiamo con la bocca, ma che vuoi di più? Sei più sorridente, ma che vuoi di più? Quindi va calmo, te sta agita. Goditela, accendi il piano induzione a metà e lasci stufare un po' l'aglio. Se deve stufare, ok? Te ci piace il peperoncino? Mettecelo. Non te ci piace? Mette il pepe, fammi fare a te. Gli diamo una tagliatina. Questi sono quei peperoncini non troppo piccanti. Sono so mezzi peperoni, a me piacciono da morire questi qua. Peperoncino, una bella scorza di limone, tiè. Anzi, due. Guarda qui. Tre. <ride> e mo, tu immagina il suo sapore. Senti che profumo che mi fa sto limone, pazzesco, guarda, da morì, da morì, da morì, da morì. Col dorso del cucchiaio, dai una schiacciata a questo aglio, così, e lo mandi un po' dovunque. Mettici pure un po' d'acqua di cottura delle cozze, così, senza far soffriggere, non c'è bisogno di far soffriggere. Facciamo una cosa proprio fit, ci presente che vuol dire? <ride> Buona! Buona, ma allo stesso tempo non troppo esasperata con i soffritti e cose di questo genere. Sarà buona da morire. Leva gli asparagi, butta la pasta, bella così. Lo spaghettone a me piace, ma tu ci puoi mettere qualsiasi pasta che vuoi te. Poi ci puoi mettere pure le farfalle, che io odio, mamma mia, le farfalle che brutte. <ride> a questo punto levate le bucce di, di limone, eccole qua, tolte. E mettete gli asparagi, guarda qui. Qui si deve fare un pochetto, mi raccomando, eh. Tagliamo i pomodorini. Se ti piace un po' colorata, no? Guarda, così. Scegli i pomodori che ti piacciono a te, eh. Datterini, piccadilli, ciliegino, pachino, quello che vuoi te. Dammi una botta di colore, ora arriva la primavera, ci piace. Ci piace il colore. Belle, le cose colorate. Guarda qua, ti faccio vedere una cosa. E spari tutta quanta l'acqua delle cozze. Vai con i pomodori. Vai, così. Mmm. Come piace a me, bello al dente. È arrivato il momento, dai, spaghetto, tuffate qua dentro, vai. 
Che fame ragazzi, che è? Mo qua si devono profumare di sto pomodorino, di quel fondino che c'è sta di limone, di asparago, quell'acquetta delle gozze. Buttaci un po' d'acquetta delle gozze, guarda. Deve scoppiare l'amore. Quando si incontrano due che non si sono mai visti, a un certo punto, dai, e pa, parte la scintilla, scoppia l'amore. Più che due ne so, un po' di persone che si sono trovate. E il pomodoro, l'asparago, la buccia di limone, l'olio, lo spaghetto e l'acqua delle gozze, fino a mo. Le punte degli asparagi, eccole qui. Le gozze, vai, belle, abbondanti, che yeah, vai così. E mo ragazzi, quello che ci piace tanto a noi, non la fate troppo asciutta, vi prego, non la fate troppo asciutta, deve essere un po' ehm, molto cremosa, anzi un po' molto cremosa. Vedete mo qua, è diventata una cremetta, spegni tutto, così. Che è? Ah, che bella ragazzi, bella da morire, profumo, un profumo spettacolare. Si sente tutto, il mare, la campagna, i pomodori, i limoni, sorrento, tutto sto bene. <ride> Guarda che spettacolo, ti è. Ma che profumo. Pazzesco, pazzesco. Fai un po' assaggiamo, è venuta? Fai assaggiamo. Non c'ho una fame. Mmm. Mmm. Mm. Buona da morire. Impiattiamo. Sofia, prendi i piatti, dai. Subito, Max. Non devi apparecchiare proprio, eh, devi fare una cosa informale, due piatti e basta. Eccoci qui. Guarda. Arrivo, eh? Dai, con fame. Mo immagino, con sto profumo, dai. Oh, Dio. Oh, sto emozionata, aspetta un attimo, ti metto un po' di, di tutto il buono che ci sta qua, guarda qui, mm. guarda qui che roba. Tiè, guarda che robetta, tiè. guarda che salsetta, che me lo guarda qua, non fa gelosa, non essere gelosa, assaggia, Vado. assaggia. Oh, io famosa, col bicchiere di acciato, la viziamo sta ragazza. Addirittura. <ride> Oddio mio. No, perché sai che c'è? Poi non ci ospita più a fare le ricette qua dentro, se ne la tratti bene, dice che viene a fare, non mi fai mangiare, non mi fai bere. Eh. Allora che dici? Io intanto mangio, eh. Magna, magna, tranquilla. Oh, siete gelosi, eh? Lo so, è geloso pure la camera uomo, è stata tramata la camera. Se vedete che, che non ha fuoco, è col... <ride> non solo te la Solo per oggi, solo per oggi. Solo per oggi. <ride> Se volete che vengo pure a casa vostra, scrivete nei commenti. Ti invito, Max, basta che mi fai da mangiare da bere. 